নমস্কার পর্যবেক্ষণলে মানে রাজদীপ বাইলিং বরে আপনার স্বাগতম জানাইছো আজি শিরোনাম জনতায় এঘরি যুঁজিব হয় আমি দেখলে পাইছো যে শদিয়ারপর ধুবুরীল জনতার রাজপথল ওলাই আছে জনতায় স্লোগান দিছে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করক যিক ক্ষেত্রতেই রাইজে এই আইন মানি লোব বাধ্য নহয় এই বার্তা নতুন দিল্লিক লো ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে দিসপুরকও জানা হয়েছে আর যার পরিপ্রেক্ষিত আমি মন করছো যে ছাত্র সমাজের অশীতিপর লোকসকলও ওলাই আছে আর ওলাই আহি নিজের যভিষ্যৎ প্রজন্ম এই প্রজন্মক সুরক্ষিত করার স্বার্থত সরকার বিরোধী স্লোগান দিছে কিন্তু এই আন্দোলন কিমান দিন চলিব আমি কালিও সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করছো কারণ অবশ্যই নথকা নহয় কারণ কিছু তিতা মিঠা অভিজ্ঞতার আমি যেহেতু পুষ্ট আন্দোলন সময়সাত কি হয়েছিল কি ভুল আজির সময় আমি নোহাত কামনা করো সেই কথাখিন নিশ্চয় আলোচনা করার বা ফহিয়াই চার প্রয়োজন আছে এখন উনৈশ পঁচাশির নহয় এখন দুহাজার উনৈশ সনের নতুন আর নতুন নতুন প্রজন্মই কিদরে চিন্তা করে আর জাতীয়তাবোধ যেহেতু শিরে শিরে ধাবমান আর এই মুহূর্তে সেই যা চিন্তা যি ভাবনা সেইখিন বাস্তবায়িত করার কারণে আগবাড়ি আছে কটন রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় হোক গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় হোক ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা শেহতিয়াক তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হোক সকল বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্র সমাজ আগবাড়ি আছে আর প্রথমে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল তার পিছত এই আন্দোলন কি পর্যায় গেল আপনাদের নিশ্চয় মন করেছে এদিনের হিংসার আমি সকল ক্ষেত্রতে আমি সকল নিশ্চয় জগরিয়া করব নো কিন্তু এটা দিনে আমাকে একটা তিতা অভিজ্ঞতা দিলে কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে এটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে সক্ষম হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলো যদিও বা আগুর গোজ সন্মান দিবলে বাধ্য হয়েছে সমীহ করবলে বাধ্য হয়েছে স্বয়ং রাজ্য সরকারে এই বিষয়টা আমি আলোচনা করব খুঁজি আর আলোচনা করার কারণে আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পুষ্ট দুগী ব্যক্তি বিশেষ বিশেষভাবে যেহেতু প্রাক্তন ছাত্র নেতা দুইগাকে আজ আমি আমন্ত্রণ জানাইছিল আহি উপস্থিত হয়েছে ছাত্র নেতা প্রাক্তন ছাত্র নেতা হিরেন চহরিয়া ডাঙরে মানে আপনার স্বাগতম জানাইছো আন এগারী প্রাক্তন ছাত্র নেতা ভার্গব কুমার দাস মানে আপনাকে স্বাগতম জানাইছো বিশিষ্ট চিন্তাবিদ লেখক ময়ূর বরা ডাঙরিয়া আজ আমার মাজত আছে মানে স্বাগতম জানাইছো রাজনৈতিক সমালোচক ডাক্তর নহনীল বড়ো আমার মাজত উপস্থিত আছে মানে আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আমার মাজত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোরম গগৈ মানে স্বাগতম জানাইছো আর আমার মাজত কটন রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ছাত্র একতা সভার যু ঠাকুরিয়া উপস্থিত আছে মানে আপনাকে স্বাগতম জানাইছো মানে প্রথমে নতুন প্রজন্মের চিন্তায় আগবাড়ি খুঁজি গতি জিন্তু ঠাকুরিয়া আপনার কাশলে প্রথমে আছো জ্যেষ্ঠসক নিশ্চয় সুধিম কিন্তু আপনার যে চিন্তা ভাবনা যে প্রমূল্যবোধে আপনাদের আগবাড়ি আজি কেন্দ্র সরকার সকিয়া দিছে রাজ্য সরকার প্রতি হুঙ্কার দিছে আর এই কথাখিন নিশ্চয় উদ্বুদ্ধ করেছে আপনাদের প্রজন্মটুক আর আপনাদের প্রজন্মটে যেহেতু নেতৃত্ব বহন করাটো সকলে বিচারি এই মুহূর্তত কোনো রাজনীতি হওয়া কিন্তু কোনো বিচরা নাই গতি আপনার জানি খুঁজি যে কেন ধরনের আগবাড়ি পরিকল্পনা কারণ দীর্ঘমেয়াদী হব এই আন্দোলন কেন ধরনের পরিকল্পনা আছে আপনাদের পড়িবও লাগিব আপনাদের কিন্তু সমাজ গুড়ি ধরব লাগিব নিশ্চিতভাবে ছাত্র সমাজে গণতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলন বিশ্বাস করে ইতিমধ্যে যেতারেপর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এখন এটা বর্তমান আইনত পরিণত হয়েছে এই বিধেয়কের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছিল তারপরে আসলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্র সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই বিধেয়ক বিধেয়কের বিরোধিতা করে রাজপথ আন্দোলন অব্যাহত রাখিছিল আর আজির তারিখতো আইন হওয়ার পিছতো সেই আইন বাতিলের দাবিত সেই আইন প্রত্যাহারের দাবিত ছাত্র সমাজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্র সমাজে এই আন্দোলন অব্যাহত রাখিছে আমি কোথাও যে হিংসাক আমি প্রশ্রয় নিদ অহিংসভাবে এই আন্দোলন হব লাগিব দীঘলীয়াভাবে এই আন্দোলন হব লাগিব আর কিছু বস্তুনিষ্ঠভাবে আমি আন্দোলনটুক আগুয়াই নিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি ছাত্র সমাজে বিভিন্ন ধরনের কথা বতরা আলোচনা আমি করে আসো যে অহিংসভাবে দীঘলীয়া আন্দোলন আমি বাস্তবসম্মতভাবে কেন চলাই নিব পড়ো সেই কথাখিন ইতিমধ্যে আমি তার কিছু পরিকল্পনা আমি যুগুত করছো আর আমার কথা হয়েছে সর্বসাধারণ মানুষের পেটর ভাত কাঢ়ি আন্দোলন করলে নহব সর্বসাধারণ মানুষের পেটর ভাত খাস থাকি লাগবে যাতে পেটত গাঁথি দিব না সেই কথাটার প্রতি আমি লক্ষ্য রাখব আন্দোলন চলাই যাওতে লগতে যাতে কোনো ধরনের হিংসায় এই আন্দোলন মানে ঠাই নাপায় সেই কথাটা আমি লক্ষ্য রাখব আর বিশেষ আমি একটা কথা ভাবি যে আমি গাঁয়ে ভূয়ে সর্বসাধারণ মানুষের মাজত গই এই আইনখনের ভয়াবহতা বা শেহতিয়া যেখানে পরিস্থিতি তার বিষয়ে আমি মানুষের মাজলে এই গোটে বিষয়টা আমি লাম আমি ছাত্র সমাজে নেতৃত্ব লো গাঁওর মানুষক 
গাঁয়ে গাঁয়ে আমি এই কথাখিনি প্রচার করিম যাতে আন্দোলনটো দীর্ঘদিন চলিবলৈ যিখিনি আমাক উপাদানৰ প্ৰয়োজন সেই উপাদানখিনি আমি আহৰণ কৰিব পাৰিম কাৰণ আমাৰ অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পৰিব নোৱাৰিব আমাৰ মানুহ এজনে যেতিয়া তেওঁ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব সেইখিনি যাতে বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সমস্যা সন্মুখীন হ'ব না লাগিব আজিৰ তাৰিখত এটা কথা উঠিছে যে সব ফালে যে বিকল্প ৰাজনীতি আমাৰ কথাটো হৈছে আজিৰ তাৰিখত এটা আমি আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণেহে বেছিকে কাম কৰিব লগা আছে কাৰণ ইতিমধ্যে আমি দেখিছো অসম আন্দোলনৰ পিছত অসম গণ পৰিষদ দলে যেটো শিক্ষা দি থৈছে অসম মানুহক তাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজা উচিত যে ৰাজনৈতিক দলটো হলেই নহব বিকল্প আমি এটা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব এটা জাতীয়তাবাদৰ শক্তিখালি আদৰ্শ এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবো যে অসমৰ ছাত্র সমাজে সেই আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা দৃঢ়তাৰে কাম কৰিব আটাইতকৈ আমি মন কৰিছো যে আজিৰ যি ছাত্র সমাজ যে আপোনালোক কোনো সংগঠনৰ বেনাৰত বুলি নহয় আপোনালোক ছাত্র শক্তি হিচাপে আপোনালোক উলাই আহিছে আৰু আপোনালোকক অন্তত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ যিখিনি কাম কাজ কৰাৰ ধৰণ আৰু আমি মন কৰিছো যে কোনোবা যদি এ বি ভি পিটো আছে কোনোবা যদি আছুটো আছে কোনোবা আন কৰবাত বেলেগ আদৰ্শৰেও যদি অনুপ্ৰাণিত কিন্তু এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ সমাজ এক চিন্তাৰে আগবাঢ়ি আহিছে সমস্বৰে চিঞৰি উঠিছে যে আমাক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আনি নালাগে মই এই বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ সময়ত মই যিহেতু মনোৰম গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলে অকণমান সময়ৰ কাৰণে আহিব খুজিছো কাৰণ আপুনি নিজস্ব ধৰণেৰে কেতবোৰ কথা কৈ আহিছে বিভিন্ন মঞ্চত এতিয়া অবশ্যে ইণ্টাৰনেট বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আপুনি বহু কথা ক'ব পৰা নাই কিন্তু বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে এটা বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে যে আমি আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো ভেটি সেইটো টনকিয়াল কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু যিটো কথা জিন্তুৰ মুখতো আমি ঠাই পোৱা মন কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে কোনো নেতাৰ কথা শিলৰ খুটি নহয় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আৰু কাৰো প্ৰতিশ্ৰুতিক আজি জনতাই কিন্তু বিশ্বাস নকৰা হৈছে সেই সময়ত কেনেধৰণে জনতাৰ মাজলৈ যাব লাগিব কেনেধৰণে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ আস্থা জিনিব লাগিব আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে কেৱল অসমৰ স্বাৰ্থ তাৰ উদ্ধতা আন একো নহয় গতিকে আপোনালোক লগত থাকক কি ধৰণে আগবঢ়া উচিত বুলি ভাবে হয় এটা কথা স্পষ্ট যে অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ মানুহে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিচৰা নাই গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ত সৰ্বাত্মক গণ প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিৰোধ হ'ব লাগিব কাৰ বিৰুদ্ধে সেইটো ইতিমধ্যে সকলোৱে মানি লৈছে আৰু আমিও মানি লৈছোঁ যে নিজৰ নিজৰ প'ষ্ট এণ্ড পজিশ্যনৰ পৰা য'ত যেনেকৈ আছে অসমীয়া বুলি এটা সত্তাৰে সকলো একত্ৰ হৈ এই আন্দোলনটো দীৰ্ঘকালীন পৰ্যায়ত চলাই নিব লাগিব এতিয়ালৈকে এটা কথা জিন্তুৱে কৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা কোৱা হৈছে সেইটো হ'ল এই আন্দোলন কিন্তু অহিংস হ'ব আৰু এটা কথা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে উৎসাহিত কৰিছে এইটো হৈছে এই আন্দোলন অহিংস আৰু সুশৃংখলিত হ'ব লাগিব মই তাত আৰু দুটা শব্দ লগাব খুজিছোঁ অহিংস হ'বই লাগিব সুশৃংখলিত হ'বই লাগিব লগতে সুচিন্তিত আৰু সুপৰিকল্পিত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে দীৰ্ঘকালীন পৰ্যায়ত ইয়াক লৈ আমি এই যুঁজখনত জিকিব পাৰিম জাহ্নু বৰুৱা ডাঙৰীয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে তেখেতে বম্বেৰ পৰা এটা তেওঁ বাৰ্তা পঠিয়াইছে তেখেতে কৈছে যে সোতৰবাৰ অসমে যুঁজিছে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এইটো ওঠৰতম যুঁজ কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজটো তেখেতে ওঠৰতম যুঁজ বুলি কৈছে আৰু এই যুঁজটোত আমি সকলোৱে ভালকে যুঁজ যুঁজ দি জিকিব লাগিব গতিকে এই গোটেই কথাখিনি যদি আমি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম এতিয়া সকলোতে উৎসাহিত কথাটো আপুনিও ক'লেহে কথাটো নৱনীল দায়ো বহুত বহু মঞ্চত কৈ আহিছে মই মোৰ বন্ধু ময়ুৰে বহু মঞ্চত এই কথা কৈ আহিছে সেইটো কথা হ'ল যে এতিয়া আমি অসম আন্দোলনৰ যিপৰা যিটো যদি শিক্ষা যিটো আমি অসম আন্দোলনত আমি সমালোচনা কৰোঁতে বা অসম আন্দোলনৰ যদি ইতিহাস যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা আমি সকলোৱে কওঁ যে বেছি আবেগিক আছিলে আন্দোলনটো বেছি আবেগিক আছিলে যুক্তিটোক আমি গুৰুত্ব নিদিলোঁ নিদিয়াৰ কাৰণে আমি আবেগেৰে পৰিচালিত হোৱাৰ কাৰণে আমি ইপ্সিত ফল নাপালোঁ সেই কথা সকলোৱে কয় এতিয়া সেইকাৰণে আমি আজি অতি সাৰ্থকভাৱে আপোনালোকে প্ৰমোদ চলাইছে যে এইটো অসম আন্দোলনৰ দ্বিতীয় অসম আন্দোলন বুলি বহুত ক'ব খুজিছে দ্বিতীয় অসম আন্দোলন হ'বলৈ দিব নোৱাৰি দ্বিতীয় অসম আন্দোলন হ'লে মানে আকৌ আমি ফেইল কৰিম আমি আমি অসম আন্দোলনৰ পৰা ভুলখিনিৰ শিক্ষা লৈ যাতে এই ভুল দ্বিতীয়বাৰ আমি নকৰোঁ সেইটো আমি সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু নকৰিলে আমি অসম আন্দোলনৰ পৰা পিছত আলফাৰ আন্দোলন হ'ল সশস্ত্ৰ বিপ্লৱ সেই সময়ত আমি দেখিলোঁ যে চল্লিছ বছৰত আমি আমাৰ আন্দোলনবিলাকত আমি ৰাজনৈতিক কথা বহুত ক'লোঁ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ক'বলগীয়া দুটা কথা নক'লোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে
তাহলে কিন্তু আমি এই ফল নাম আকো বিজেপি বা শাসক দলে আকো নির্বাচন সমাহর আগে পপুলার আসনি কিছু ঘোষণা করব তারপর একাউন্টত পাঁচ হাজার বা দশ হাজার টাকা সুমাই দিব উজালা দিব বা অন্য কিনা কিবি দিব তারপর মানুষখানি আকো ভোট দিব গতি আমি যিনটো এই কথা কেছি ভাল কথা কেছে যে আমি আদর্শ এটা ঠিয় করাব যে আমি একটা আদর্শ প্রথমতে ঠিয় করাই লো তারপরে আমি আর দ্বিতীয় কথাটা হল তাতে মানে সেই যে গাঁর মানুষক আমি সজাগ সচেতন করি এই একটা বৌদ্ধিক আন্দোলন জাগরণ হব লাগবে গাঁরল শহরের রাজধানীর গাঁরল একটা বৌদ্ধিক জাগরণ হব লাগবে আর দ্বিতীয় যে কথা আমি হাতে কামি করব চেষ্টা করছো থলগিরির মাঝে সে হল যে আমি এই আন্দোলন এটালেক থলা অর্থনীতি গড়ার কথা কোয়া নাই আমি আন্দোলনের কার্য হিসাবে লোক নাই এইবার কিন্তু সেটা লোক লাগে যে আমি নিজের থলা পুঁজি শক্তিশালী হলেহে আমি রাজনৈতিক আন্দোলন খুব জিকি হয় ঠিক আছে মানে আহ খুঁজি ডাক্তর নহনীল বড়ো আপনার কাশলে এই গোটে বিষয়টুক লো বিভিন্ন মঞ্চ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কে আছে এটা আমি গেছো চানমারিলে গেছো আমি লতাশিললে গেছো আমি অন্য প্রান্তর যে আন্দোলন হয়েছে সেইখিন আমি প্রত্যক্ষ করছো কিন্তু এটা সকল এটা ভাবিছে যে আন্দোলন এনে ধরনের কিমান দিনলে চলিব এই আন্দোলনের বল শক্তি বা প্রাবল্য নিশ্চয় কমি আহিব সময় সাপেক্ষে কিন্তু এই দুদিনের আবেগ এই দুদিনতে শেষ হব কিন্তু এটা এওলকে যে কথা কেছে যে এটা সুপরিকল্পিতভাবে সুচিন্তিতভাবে আগবাড়ি লাগবে যত আমার অর্থনীতির পরিকাঠামো শক্তিশালী হয়ে থাকিব বা ভেটি শক্তিশালী হয়ে থাকিব আমি অন্যান্য আমার যে কাম কাজ আছে যে দায়বদ্ধতা আছে সেইখিনিও রূপায়ণ করি তারপরে কিন্তু কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারে সমীহ করে চলিব লাগিব জনতা এই পরিবেশটা সৃষ্টি করে রাখবলে হলে বা অব্যাহত রাখবলে হলে কি পরামর্শ থাকিব আপনার ফল মানে প্রথমতে একটা কথা কোব খোঁজো যে গাঁর রাইজক আমি শিকাম এনেকা ধরনের ধৃষ্টতা মূর নাই কারণ গাঁর রাইজেও যথেষ্ট শিক্ষিত যথেষ্ট জানে বুঝে তেওঁলোকেও কিন্তু ভাবি চিন্তিয়ে কামবিল করে আমি নগরের পর গিয়ে পেলায় কিনা শিকাম এই ধৃষ্টতা মূর নাই কথাবিল হয়েছে যে আমি বুনিয়াদি কথা কিছু বুঝি পাব লাগিব এটা আন্দোলন কিহর কারণে করা হয় কিছু দাবি থাকে আর কিছু দাবি আমি এটা শক্তিক আমি সৈমান করাব লাগিব বাধ্য করাব লাগিব আমার দাবিখিনি মানি চলিবলে আর সেই সেই শক্তি কি একটা রাজনৈতিক শক্তি সে ভারত সরকারে বলে কক বা ভারতীয় জনতা পার্টি বলে কক একটা রাজনৈতিক শক্তি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে হোক বা ভারত সরকারে হোক হয়েছে নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতি সেই কারণে কোনখিন তাতক বেশি ভয় খাব যেতে হাতের পর এখন রাজ্য ওলাই যাব এনেকা ধরনের কথা বা এইটুর একটা প্রভাব বিশ্ব ওপর বিশ্ব এই প্রভাবটা যাবর বিশ্বই ওপর প্রভাব পেলাব বা অন্য রাজ্য প্রভাব পড়ব তেতিয়াহে শঙ্কিত হয়ে পেলায় আমার দাবি মানি লবার মরমত আবেগক শ্রদ্ধা করে বা কথার যুক্তিযুক্ততা আছে বলে আন্দোলনকারীর কথা যুক্তিযুক্ততা আছে বলে ভাবি পেলায় কেতিয়াও এখার কথা এই দাবিখিনি মানি নলয় এই বুনিয়াদি কথাটো আমি বুঝি পাব লাগিব এই যে আমি কেব দুহাজার কেব আৰু কা এই গোটেবিল বিরুদ্ধে করে থাকা সত্ত্বেও আমার বৃদ্ধাঙ্গস্ত দেখাই পেলাই কিয় কেন্দ্রীয় সরকার বা সরকার আগবাড়ি গে আছে ছঘন্টার আগলকে আলোচনা করে এনেকা এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ আহে সেন্ট্রেল পার্লিমেন্টারি কমিটি সকলকে কথা শুনে ইমান আশ্বাস দিয়ে যে আমার কথা বুঝিহে পাব কিন্তু গে থাকে যুক্ত করিম বলে ভাবে করে আর কারণ ভাবে যে আমি নির্বাচন জিকি আছো আর নির্বাচন কিয় জিকিছে কারণ আমার যে আটাইতক বুনিয়াদি কথা সেইটাই যে আমার গ্রাম্য অর্থনীতি দুর্বল যার ফলত আমি প্রলোভিত হো আগতে আমার আসিল কি এমএলএ মন্ত্রী ইলেকশন খেলা মানুষের নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে ভেটি দিছিল ভোট কিনেছিল এটা সরকারি টাকারে ভোট কিনে কারবা একাউন্টত পাঁচ হাজার টাকা কারবা উজালা স্কিম কারবা কি এইবিল আসলতে কোনো কারণ সরকারের কাম মানুষ কনজিউমার ডিউরেবলস কিনবা ব্যবস্থা করা তো কনজিউমার ডিউরেবলস দিয়াটো সরকারের কাম নয় সরকার এনেকা আসনি করবেন যে মানুষের অর্থনৈতিক সবলীকরণ হোক যাতে নিজেই কিনবেন কিন্তু সেই নকরি এটা ঘোষ দিয়া এটা অর্থনৈতিক দুহাজার শিল্পী পঞ্চাশ হাজার টাকা কে এককালীন সাহায্য দিয়ার কথা কিন্তু হয় সেই তারপর পঁচিশ হাজার চাকরি দিব ইত্যাদি ধরনের কথা এইবিল প্রলোভন এইবিল আসলতে সরকারি মানে যে ব্লেক মানি নয় সরকারি হোয়াইট মানির ঘোষ এই করা একটা ভেটি দিয়া আরম্ভ করেছে আর সেইট আমি কেতিয়া নাইকিয়া করব যেতিয়া আমি গাঁর বা যার পঁচিশ বিঘা মাটি আছে অথচ কেরাম খেলি পেলে সেই মাটিখিন কারবার বেলেগর হতুয়াই করাইছে বা মাটিখিন বেশি একটা পিয়নের চাকরির কারণে এপ্লাই করবলে চেষ্টা করেছে ভেটি দি পেলায় সেই ছাত্র ছাত্রী সেই মানে প্রজন্মটক আমি বুঝাব যে তহতর হাতত সোন আছে অর্থনীতি 
অসম আন্দোলন কিহর কারণে বিফল হয়েছিল যে অসম আন্দোলন যেটি আমার চান্দা তোলা সংস্কৃতি ওলাল প্রথমতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহিরাগত পেট্রোল পাম্প পেট্রোল দিছিল খোয়া বস্তু দিছিল পিছত সেই দাবি ধমকি দিন দিয়া হল তারপর সেই পেট্রোল বিক্রি করা হল তার ফল কিছু ছাত্র নেতার নামত দুর্বৃত্তর জন্ম হল সেই ভুলবিল নহবর কারণে আমি এটা কথা জোর দিব যে সমান্তরভাবে যে গ্রাম্য অর্থনীতি সেই সবলীকরণ করবই লাগে হয় নিশ্চয় মানে কথা পাতিম ময়ুরা ডাঙরিও আছে আমার মাজত হীরেণ চহরিয়া আর লগতে ভার্গব কুমার দাস ডাঙরিও আছে আমি কথা পাতিম মতিউর রহমানও যেহেতু নতুন দিল্লির পর আমার সাথে সংযুক্ত হওয়ার কথা আমি তখেতর কাকলে যাব লাগিব কিন্তু এই মুহূর্তত সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির বাণিজ্যিক বিরতিটা প্রথমে লো লো মানে ময়ুরা ডাঙরিয়া আপনার কাকলে আহ খুঁজি এই মুহূর্তে কিন্তু আটাইতক লক্ষণীয় বিষয়টি হয়েছে যে রণনীতি জনতায় নির্ধারণ করব কারণ আমি যেটা ভোটর বা নির্বাচনের সময় আহে সর সুরাই কত ভোট পড়ে কোনেও নজানে কিন্তু সেই পরিবেশ হওয়ার কারণে আমি দেখি যে ইয়ার আগর সময়ত যে সরকারের যেহেতু পরিবর্তন হল জনতায় এটাও আজি কিছুদিন আগলে আমি মন করছো লোকসভা নির্বাচনতো সেই সর সুরাই পড়া ভোটেই গতি মানে আপনার কাকলে আহ খুঁজি যে জনতায় যথেষ্ট খুপি খুপি আগবাড়ি কিন্তু এই মুহূর্তে খুঁজ দিছে না এইবার খুব লক্ষণীয় হয়েছে আর বহুবর ইতিবাচক কথা দেখা পাওয়া গেছে আর জনতা বলে আমি জনসাধারণ বলে কাক কম আমি যেহেতু এখন গণতন্ত্র আর পৃথিবীর অধিকাংশ দেখেই সেই গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধক শ্রদ্ধা করে সন্মান করে সেই গণতান্ত্রিক প্রমূল্যর প্রতি আনুগত্য পোষণ করা সকল মানুষেই এজন জনতা মানে সচেতন নাগরিক হওয়া বিচার আর রাষ্ট্রযন্ত্র মানে অকল একটা বিশেষ দলক কোয়া নাই প্রায়বর দেশতে আর ভারতবর্ষ বেশি কই আর যুক্ত ডর ডর রাজনৈতিক দল আছে বিচার চিন্তা বিমুখ এসাম হিতাধিকারী সৃষ্টি করা মূল কথাটাই হল এখেত ইলেকশনের বা নির্বাচনের পূর্বে নানান ধরনের প্রলোভন দেখাই লো অতি কম আয়াসতে ভোটব যদি কিনে লো আমি বর্তমান যদি গণতান্ত্রিক সিস্টেমের মাজত থাকা একটা দুর্বলতা বলিয়ে কো যে আমি বাইশ শতাংশ তেইশ শতাংশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ সিট পায়ো ফাস পাস দা পোস্ট সিস্টেমর যদি এক ধরনের দুর্বলতা যদিও গণতন্ত্র বহুবর ভাল কথাও আছে ভাল কথাবর বেশি তার জড়িয়ে শাসনের মসনত দখল করে আর দখল করে পাঁচ বছরলে নিষ্কণ্টক হয়ে রয়ে কারণ বর্তমানের রাজনীতি হয়েছে সম্পূর্ণ অর্থকেন্দ্রিক আর ক্ষমতা সর্বস্ব তার উপর ভিত্তি করে নীতি আর বিবেকক বিসর্জন করে বর্তমান সময়ত যদি কথা দেখা গেছে আর যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে ইয়ার মূল কথা হল অতি গঠানিগত আর বুনিয়াদি আর সেই কথা হল মানুষের ধর্ম মানুষের জাতি বর্ণ এই বিষয়ব মানুষের মাজত যদি এক ধরনের বিভেদ সৃষ্টি করব কারোবার মনত যদি সংশয় পোষণ করব পারে যে এই ধর্মের মানুষে আমাকে আহি ক্ষতি করব নাগরিক হোক বা এখন বিদেশী নাগরিক হোক সেই বিষয় লোক কথা নহে ধর্ম বা কাস্টর কথা লো যেটা করে তেতিয়া এই ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বর্তমান যদি সমস্যা আজি দুই আড়াই বছরের পর হয়ে আছে যুক্ত কারণে জনতা আপনি যদি কথা দেখিছে আজ রাজপথলে ওলাই আছে আর যথেষ্ট সুস্থির ভাবে হিংসাত্মক ঘটনার বাবে যখন দুষ্কৃতিকারী আছে আমি ধিক্কার দিছো আর সরকারের এই দায়িত্ব শাস্তি প্রদান করো কিন্তু যখন গণতান্ত্রিক সংবিধান সংগ্রাম আর সেই সংগ্রামের যুক্ত প্রমূল্য সেই প্রমূল্য আমার ভারতীয় সংবিধানে প্রদান করেছে ভারতীয় সংবিধানের প্রমূল্য আক স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় স্বাধীনতা সেই সংগ্রামের লগরপ গতি তারপরা এই প্রমূল্যবোধক লো আগবা জনসাধারণ যেটা ছাত্র সমাজে সুবিধাবাদর রাস্তা ভরি নিদিয়া কই যেতালে নেতৃত্ব দিব তেতালে কিন্তু মানে ভাবো আমার এইখান সংগ্রাম ব্যাহত বা কক্ষচ্যুত নহয় আর বর্তমান সময় ছাত্র সমাজ বিশেষ করে কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুর আর ডিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজে যুক্ত ভূমিকা লোক আর পরবর্তী পর্যায়ের ষোলোশম ছাত্র সন্থা জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে লোয়ার পিছত সকল মানুষের মনলে কিন্তু এটা কথা আছে নতুন ছাত্র সমাজে হয়তো আমার পুরোনা আর সকলে সন্মান করা আর আনুগত্য কিছু পর্যায়ে পোষণ করা এই ডর ডর যখন জাতীয়তাবাদী সংগঠন আছে মানে নাম লোক কো জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ ষোলোশম ছাত্র সন্থা সকল মাজত কিন্তু বর্তমান সময়ত ইমান এটা অস্থির সময় স্বাভিমানী খিলঞ্জিয়া মানুষের বাবে আমি কিন্তু এক ঐক্যমত এটা ল একতার সঙ্গে কমন মিনিমাম এজেন্ডা এটা লো আগবাড়ি নহলে এটা পর্যায়ত গিয়ে যদি আমি সকুয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে যদি করুন তেতিয়াহলে কিন্তু এইখান রাষ্ট্রযন্ত্র আমার এই কথা লো বর বেশি হয়তো ভয় নকর সমেহ নকর হয় মানে মানে হীরেণ চহরিয়া ডাঙরি আমার মাজত আছে এগারী প্রাক্তন ছাত্র নেতা আর আন্দোলনের সঙ্গে উত্তরপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তি পিছলে আপনি শিলর ব্যবসায় করবল হল সেই কথাটো কে যেটা মানে আপনার পাওতে আজির তারিখত কোনখিনি ভুল যে অসম আন্দোলনত 
কেতবোর এনে ধরনের বিষয় আপনাদের একবারে চাক্ষুক অভিজ্ঞতার পর আপনাদের যে দেখিছিল যে যুক্ত ভুল হয়তো যদি আজি আমি পুনরাবৃত্তি করো এই আন্দোলন কিন্তু কক্ষচ্যুত হব আর সেই কারণে আজি ছাত্র সমাজও সাবধান আর সকল স্তর লোক সাবধান হয়েছে জনতাও আন কি সাবধান হয়েছে কারো চলাহি কথা কারো প্রতিশ্রুত কারো অকাত্য যুক্তি বলে না ভাবে কারো কথা বা কারো কথা শিলর খুঁটি বলে না ভাবে এই মুহূর্তের কোনখিন কথা এই মুহূর্তে ব্যক্ত করব খুঁজব আন্দোলন আপনার আরম্ভ হয়েছিল কলাগাঁও আন্দোলনের স্রষ্টা আসলে পানিরাম দাস পানিরাম দাসের আপনার একটা মানে কারাগর আছো একটা সমাজসেবা করছো একটা আপনার বহু ঠাইত মানে ঘুরছো পকিছো তখেরপর মানে যিনি শিখিছিল তারপর মানে এটা কথা কব বিচার আপনার যে আন্দোলন পিছত গণপরিষদ সরকার যেটা গঠন হল তারপর আপনার গোটে মানুষবিল আন্দোলন তো শেষই হল সরকার গঠন হল আমার সরকার আমি এটা আপনার লুটিপুটি খাব লাগে এই মনোভাব অহার কারণে আমি আপনার বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হলো ভিতর এটুকুরা ঠাই আছে আপনার দরং জেলা দরং জেলাতে যান দূর সম্ভব নাইনটিন এইটি ফাইভর পনেরো আগস্টত আন্দোলন হে গোয়ার পিছত আমি আসল আন্দোলন আরম্ভহে করছিল সর অঞ্চল আমি তিন হাজার বিঘা মাতি আমি যুবকর কারণে আপনার বিচার উলাইছিল আমি তাতে খেতে করছিল মানে নিজে আন্দোলন আপনার বহুবার এরে যাইছো দুবার মানে এনে সাইড কার রুদ্ধ হয়েছো এবার সরকারে মোক এবছরের কারণে আপনার জেলতো রাখিছিলেন মোক কোনো এম এল এ কোনো মিনিষ্টারে চিনি নাপায় মানে কোনো এম এল এ মিনিষ্টারের ওর নাহি মানে আপনার খেতে করেছিল মূল বন্ধু ভাগ দিব খোঁজা নাছিল মানে দিব খোঁজা নাছিল এটা কথা হয়েছে আপনার এই আন্দোলন যেটা প্রথম আপনার বর্জনী নাথ কার্যসূচী যাওয়া বছর জানুয়ারী মাত আরম্ভ হয়েছিল তো এটা সদর ছাত্র সন্তা সাহিত্য সভা যুব ছাত্র পরিষদ আর শঙ্কর সংঘক অনুরোধ করেছিল যে এই আন্দোলন নেতৃত্ব জাতীয় সংগঠন কেটে লোক লাগে এটা আপনার আন্দোলন পথবস্ত হওয়ার মানে আশা দেখা পাইছো এই কারণে আপনার যে এখন বেনার তলত আমি আজি একত্রিত হবো নাই আপনার কোনোবাই বন্ধ দিছে কোনোবাই আপনার সত্যগ্রহ করেছে কোনোবাই আপনার অনশন করেছে এনেকে যদি হয় আপনার আমার ঠাকুরে যে কে আমার ভাইটি ঠাকুরে যে কথা কে আপনার একত্রিতভাবে যদি আমি আপনার পরিকল্পনা করে আন্দোলন তো আগুয়ে নিনু তো আমার আপনার বিপদ পদে পদে আছে ছাত্র পড়িব লাগিব খেতে খেতে করব লাগিব এটা আপনার শুনেছো কোনো একটা সংগঠনে আপনার গাঁ গাঁ সভা পাতিব এইখিন সময় যদি আপনার সভা পাতে এইখিন সময় কিন্তু গাঁর মানুষ আপনার ধান চপার সময় এইখিন সময় আপনার মানুষের খেতে করার সময় আপনার যিখিন হেরি খেতে হয় শাক পাচলি খেতে হয় গতি এইখিন সময় যদি মানুষ আপনার গাঁ গাঁ সভা পাতিব যায় তো মানুষ আপনার কেনকে হেরি করব খাব কেন গতি এটা পরিকল্পিতভাবে আপনার এটা নির্দিষ্ট বেনার তলত আন্দোলন তো চলিব লাগে কার্যসূচী লোব লাগে আপনার আন্দোলন আমি দেখিছিল আপনার বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী এমহিয়া কার্যসূচী ঘোষণা করেছিল এমহিয়া কার্যসূচী ঘোষণা করার পিছন আপনার সুপরিকল্পিতভাবে আন্দোলন তো চলি গেছিল কিন্তু নাইনটিন এইটি থ্রিত যেটা সদর ছাত্র সন্তার হাতের পর আন্দোলন তো গুছি গেছিল তেতিয়া আপনার মরা কথা আরম্ভ হয়েছিল মানুষ কেনকে মারিছিল মানুষ মারবর কারণে মানুষ কেন আগবাড়ি গেছিল আমি নিজে দেখিছো আপনার কথা নাই বতর নাই দশ বারোজন লগ হয়ে আছে যে আমি সেই গাঁখন আজি জ্বলাই দিমগে বস গাঁখন জ্বলাবর কারণে গেছিল আপনার গতি সেই বস্তুটো যে নহব আপনার আজিকালি এটা সপ্তাহের ভিতর নহব আপনি সেইটো কোব নয় আমি এটা কথা কোব বিচার কা তৈ যা আমার মাজ তৈ থাকি নালে তৈ আমার মত তৈ আমার মাজের পর আঁতরি যা কিন্তু আঁতরি যার নামত কাক আঁতরি আঁতরে পথর নামত আমি আপনার কোনো আর সাত নম্বর মানুজনের চলি রাতো বিচার নাই আর কোনো এজন যুবকর তেজ মাতিত পড়াটা বিচার নাই আর সরকারি কার্যালয় সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হওয়াটা বিচার নাই ঠিক আছে মানে আপনার নিজের অভিজ্ঞতার ফল সেইখিন কথা বর্ণনা করেছে মানে আকো একটা বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে তারপর আন এগারী আপনার সতীর্থ ভার্গব দাস ডাঙরিয়া আছে আমার মাজত আর তখন যেহেতু আন্দোলনের আপনি কে যে পানিরাম দাসর তখন সন্তান নিজে আপনি এই আন্দোলনের সুত্রে উত্তপ্রোতভাবে জড়িত হওয়া এজন ব্যক্তি গতি আপনার অভিজ্ঞতা খুব নিশ্চয় এই মুহূর্তে এই যা হওয়া উঠি অহা যা প্রজন্ম আছে যদি প্রজন্মই আজি নেতৃত্ব লোলে আগবাড়ি নেতৃত্ব অর্থাৎ আদর্শগতভাবে জনতাক সজাগ করে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধী আন্দোলন কি ধরনের আরো প্রাবল্য দিব 
আর গণতান্ত্রিকভাবে দিব সেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বাবে গুরুত্বপূর্ণ হব এটা বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি পুনৰ আহি আছো এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগত জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে পৰ্যবেক্ষণ আমি কথা পাতি আছো যে নতুন চিন্তা আৰু নতুন প্ৰমূল্যবোধৰে যিসকল ছাত্ৰ শক্তি আজি ওলাই আহিছে যিসকল ছাত্ৰ বা শিক্ষার্থী আজি ওলাই আহিছে তেওঁলোকে এই আন্দোলনক এক প্ৰাবল্য দিব খুজিছে এক নতুন শক্তি দিব খুজিছে যাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ভাবিবলৈ বাধ্য হয় আজি এদিনৰ কাৰ্যসূচী যদি আমি বাদ দিওঁ বা আমি যদি সেই কাৰ্যসূচীখিনি আমি আউটাৰ বাহিৰত ৰাখোঁ আৰু আউটাৰ বাহিৰত ৰাখি যদি আলোচনা কৰোঁ এই মুহূৰ্তলৈ বাকী যিকেটা পৰ্যায়ত আন্দোলন হৈছে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে হোৱাটো পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে অন্তত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোৱে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে যে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি কোনোবা আন্দোলনলৈ গ'লে তাত কাৰ চৰকাৰৰ আপত্তি থাকিব নোৱাৰে গতিকে এনেধৰণৰ কথা প্ৰসংগ নিশ্চয় আমি ভাবিছোঁ যে চৰকাৰখনে সমীহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই আন্দোলনক তাৰ মাজতে কেতবোৰ ঘোষণা মই আহিব খুজিছোঁ ভাৰ্গৱ কুমাৰ দাস আপোনাৰ কাষলৈ অসম আন্দোলনৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট ব্যক্তি আপোনালোক আৰু ইতিমধ্যে মনোৰম গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইটো অসম আন্দোলন যদি দ্বিতীয় অসম আন্দোলন বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কথা বিষম হ'ব ভুল হ'ব গতিকে এইটো এটা নতুন শক্তি নতুন উদ্যমেৰে ওলাই অহা আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই অহা এক জনজাগৰণ আৰু এই শক্তিয়ে নিশ্চয় চৰকাৰক পতিয়ন নিয়াবলৈ যি চেষ্টা কৰি আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সফল হ'ব বুলি অসমৰ জনতাই আজি বিশ্বাস কৰে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ফালৰ পৰা এই গোটেই অভিজ্ঞতাটোক লৈ কি ক'ব খুজিব সমগ্ৰ অসমৰ সংগ্ৰামী ৰাইজলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা যিটো আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে সেই আন্দোলনটো প্ৰথম পৰ্যায়ত পৰিকল্পিত আছিলে ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ শেষৰ পিনে বা আশী চনত আমি খুব আশা দেখিছিলোঁ স্বাৱলম্বনৰ কাৰ্যসূচী এটা হৈছিলে কিন্তু কি কাৰণত সেই স্বাৱলম্বনৰ কাৰ্যসূচী নোহোৱা হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈ গ'ল যে জোতা এযোৰ পালিচ কৰিলে দহ টকা লওঁ তেতিয়া সিমানতে থাকিলে তাৰপিছত যেতিয়া তিৰাশী চন আহিলে তিৰাশী চনত যেতিয়া সদৌখন ছাত্ৰ সংস্থাৰ পৰা গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্ব কাৰদ্ধ কৰি ৰাখিলে তেতিয়া আন্দোলনকাৰীৰ নেতৃত্ব নোহোৱা হ'ল আৰু তেতিয়া বহু ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিটো অসমৰ কাৰণে এতিয়া দুৰ্ভাগ্যজনক তিৰাশী সময়তে ৰক্তাক্ত ঘটনা হ'ল মৰা কথা হ'ল ৰাস্তা ঘাট জ্বলা দলং জ্বলাই দিয়া হ'ল চৰকাৰী কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়া হ'ল তাৰ ফলটো আমি বৰ বেয়াকৈ ভুগিলোঁ যেতিয়া আমাৰ দলং জিলাত অভিযুক্ত দলং জিলাত যেতিয়া ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ দলংবিলাক জ্বলাই দিয়া হ'ল আপুনি বিশ্বাস কৰিব দুহেজাৰ এক চনত সেইবিলাক দলং বনাইছে আগতে ওদালগুৰি আৰু দৰং জিলাৰ প্ৰতিটো ৰাস্তাতে চৰকাৰী গাড়ী চলিছিল বাছ চলিছিল কিন্তু এতিয়াও বহুকেইটা ৰাস্তাত চৰকাৰী গাড়ী নচলে সৰু সৰু গাড়ী চলে গতিকে আমি এটা ক্ষন্তেকৰ আবেগৰ বহবৰ্তী হৈ আমি এটা সাংঘাতিক ভুল কৰিছিলোঁ আমাৰ কি হ'ব পাৰে সেইটো আমি ভবাই নাছিলোঁ আৰু তিৰাশী চনত যদি আমি তিৰাশীৰ পৰা হিচাপ কৰোঁ আমি সাতাইছ আঠাইছ বছৰ পিছুৱাই গ'লোঁ পিছুৱাই দুহেজাৰ এক চনত যদি দলং নিৰ্মাণ হৈছে পিছুৱাই গ'লোঁ এতিয়াও কিছুমান ৰাস্তাত আপোনাৰ চৰকাৰী গাড়ী নচলে গতিকে আমি পিছুৱাই গ'লোঁ আৰু যেতিয়া তিৰাশী চনত যেতিয়া আপোনাৰ নেতৃত্ব কাৰাৰুদ্ধ হৈ থাকিলে তিৰাশী চৌৰাশী তেতিয়া সময়ত বহুখিনি ধৰণৰ এনেকুৱা বিৰূপ সৃষ্টি হ'ল যে মানুহ ওলাই নহা হ'ল ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা বেছিখিনিয়ে যেতিয়া কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিলে মোৰ বন্ধু আছিলে তেতিয়া কিবা কাৰণত মই ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত মই কাৰাৰুদ্ধ হোৱা নাই কিন্তু তেতিয়া এনেকুৱা এটা শংকাজনক অৱস্থাত আছোঁ যে মোক কোনে আশ্ৰয় দিব মাতিলে মানুহ নোলায় কিন্তু মই যদি কাৰোবাক চাইকেল এখন বিচাৰোঁ সেই চাইকেলখনো মই নাপাওঁ মানে গোটেই প্ৰশাসন বা চৰকাৰী যন্ত্ৰটো সম্পূৰ্ণ সফল হৈ গৈছিলে আন্দোলনটো মখিমূৰ কৰি দিয়ে আৰু উপায় নাপায় চুক্তিত চহী কৰিবলগীয়া হৈছে চুক্তিত যদি চহী নকৰে তেতিয়া উপায় নাই আন্দোলনটোক আগুৱাই নিব মানুহ নাই তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় গৈছিলে ইয়াৰ মানে তাত দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পিত কোনো ধৰণৰ কৰ্মসূচী নাছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমি এটা ফলটো ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ হয় আৰু আজি তাৰিখত আমাক পৰিকল্পনা লাগিব আপোনাৰ কথা তাত পৰিকল্পনা লাগিব আৰু যিটো আমাৰ মনোৰম গগৈয়ে কৈছে তেখেত নিজে আমাৰ মাজে আদৰ্শ থলগিৰিখন খুলি নিজে এটা আদৰ্শ হৈছে আমাৰ 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 অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটিটো কি কৃষি কৃষি খণ্ডত আমি কোনোদিন কোনোদিন গুৰুত্ব আমি দিয়া নাই অসমৰ কৃষকক আমি সংগঠিত এতিয়ালৈ কৰিব পৰা নাই যিটোৰ কাৰণে নেকি খাৰুপিটাত যদি আপোনাৰ জলকীয়াৰ দাম আশী বিছ টকা কিলো বিক্ৰী হয় আমাৰ গুৱাহাটীত আশী পঁচাশী টকাত বিক্ৰী হয় কৃষকে গুৱাহাটীৰ বজাৰখন কেলে
গতি সেই কারণে মনে কোথাও যে যদি হে আমি পরিকল্পিতভাবে আগবাড়িবলে হয় আমি এখন বেনার তলে আহিব লাগিব ভাল এটা পরিবেশত আমি আলোচনা করিব লাগিব সেই পরিবেশটো রচনা হোৱাত অন্তরায় কোত আছে বুলি ভাবে আপনি ব্যক্তিত্ব মাঝে যদি আপনার অহমিকা বোধ থাকে ইগো যদি থাকে বেলেগ আহিব তাতে মই জানি জায়গাটো না পাম সেই কথাটো আমি অসমালন সময়ত অনুভব কৰিছিল হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা অনুভব কৰিছিল আৰু অসমালন সময়ত নেতৃত্বৰ কিছমান অসুবিধা আছিল ধরক এটা সকলে জানে যেটা সরকারের দিল্লি আলোচনা হয় পদক্ষম ছাত্র নেতা গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব যেটা আলোচনা হয় আনুষ্ঠানিক আলোচনা তার আগে আগে কিছু গোপন আলোচনা হয় এই গোপন আলোচনা কিন্তু আমিও জানা নাছিল আমি জেলা পর্যায়ের কর্মী আছিল আমিও না জানো সর্বসাধারণত নজানে গোপন আলোচনার কি ফল হয় তো তেনে যদি গোপন আলোচনা যদি যায় সেই কথাখিন রাইজে নজানলে তার ফল তো বিষম হবই মহি খুঁজিছো পুনের নবনীল বড় ডাঙরিয়া আপনার কাশলে আহি খুঁজিছো এটা কথা হল এই মুহূর্তত আমি মন করছো যে শিল্পী সমাজও আগবাড়ি আছে আর আমি মন করছো যে যিনি কথা বতরা যেনে ধরনের জাতীয়তাবোধটুক নিজের অহংকার বলে ভাবে আর এয়া অহংকার হিসাবে এক চানেকি হিসাবে লো যাব খোঁজে কিন্তু সুশৃঙ্খলিতভাবে এই পর্যন্ত আগবাড়ি গেছে সদৌ ছাত্র সন্থার এঘড়ি যুঁজার মন মেলিছে সরকারের বিরুদ্ধে তে এক মুহূর্তত যেটা কেতবর বিষয়ের রাজনৈতিক পর্যালোচনার মাজলে গুছি যায় সেই বিষয়টুক লো কিন্তু জনতা সন্দিহান হয়ে পড়ে মানে বারম্বার এই কথাটা এই কারণে উল্লেখ করছো যে এইবর কথা হয়তো আলোচনা করা বহু লোক ভাল নাপাব তৎসত্ত্বে মানে আপনার সুদিব খুঁজিছো যে এই মুহূর্তত আমি বিকল্প রাজনীতির কথা ভাবিম নে কেনে ধরনের আগুয়াই নিব লাগে সুপরিকল্পিত এক চিন্তার আর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কথা বতরার আমি আন্দোলনটুক আগবাই নিম কোনখিনি কথা আসল হওয়া উচিত এই মুহূর্তত এই কথা তো প্রায় এটি আলোচনা হয় আমি যতেই যাও ফটক্ষে মানুষের কথা এটা কই দিয়ে এটা বেলেগ দল খুলব লাগিছিল আসলতে আর সেইদিনা যে চানমারি অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় অভিযান্ত্রিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত এইবিল এটা কথা হয়েছিল যে একটা রাজনৈতিক দল খোলার কথা ইত্যাদি মই ভাবো সেইটো এটা অপরিপক্ক চিন্তা বিশেষ রাজহাকে করা চিন্তা যদি অপরিপক্ক চিন্তা কারণ তেতিয়া হলে মানুষ সন্ধিহান হব যে এওঁলোকে এই আন্দোলন আমাক উলিয়াই রাস্তাত উলিয়াই মেলি আমার আবেগক ব্যবহার করে এওঁলোকে নেতা হব খুঁজে নেকি এওঁলোকে এম এল এ মন্ত্রী হব খুঁজে নেকি এই কথা এই কথাটা কিন্তু বারবার আশ্বস্ত করিব লাগিব যে যখন আগ্রণুয়া হয়ে আছে বা মই নিজেও সেই কথা কো যে আমি ইয়ারপা কোনো ব্যক্তিগত ফয়দা নল এই কথাটো কিন্তু সকালে একবারে মানে মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করব লাগিব যে এনেকা কাম নকর আজি শিল্পী সকল ওলাই আছে শিল্পী সকল এটা আবেগ ভাবিছে যে আমি কারণে আমার শিল্প প্রদর্শন করোম যদি না থাকে কাক করি আছে যেহেতু রাইজে কি বছরে মরম দিয়ে আছে এটা রাইজের আছে সেই কথাটো বুঝি পাল আর বুঝি পাব লাগিব যে যুক্ত বিপরীত শক্তি তাত অক ভারতীয় জনতা পার্টি নহয় তাত সংঘ পরিবার আছে আর সুচতুর সুপরিকল্পিত অত্যন্ত শক্তিশালী মই সেই বারে বারে কো যে কিয় প্রথম যে তৃণমূল পর্যায়ে যাব নব্বই লাখ পুস্তিকা ছপাইছিল কেবর সপক্ষে আর প্রধান গ্রাম্য অঞ্চল বিলাই পেলাই বুঝাই দিছিল যে কেবে আসল মানে প্রতি যদি ভাবুকি মিয়া মুসলমান খিনিহে বিপক্ষে কেব খন আহিব এনেকা ধরনের মানে বিভ্রান্তিমূলক কথা সুন্দরকে বুঝাই দিব পারিছিল এটা অতি অতি চতুর এটা শক্তিশালী শক্তি শৃঙ্খলিত আর খুব শৃঙ্খলিত কি করে বাইর মানুষে গম না আমি এই যে রাজনৈতিক দল গঠন করব লাগে অগপক বাদ দিবলে এইবিল কথা রাজহুয়াকে পতা কথা নয় এইবিল হয়েছে ব্যাকডোর ডিপ্লোমেসি এইবিল তলে তলে করবলগা কাম এই কিছু মানুষ সেই কাম মনে কোথাও এই তিনটা স্তর চলিব আন্দোলন এটা পথর আন্দোলন যে প্রতিবাদের আন্দোলন এটা অর্থনৈতিক আন্দোলন আর একটা রাজনৈতিক শক্তির সৃষ্টির আন্দোলন এই তিনটা কিন্তু সমান্তরালভাবে কিন্তু রাজনৈতিক শক্তির আন্দোলন তো একে প্রকাশ্যভাবে হলে এনেকা হব মানুষের বিশ্বাস তো নাইকিয়া হয়ে যাব এই আন্দোলন তো ব্যবহৃত সামগ্রী বলে নিজকে ভাবলে আরম্ভ করব সেই কারণে এই কথাটো এটা পাতি নালে আর যুক্ত আমি সংহতির কথা কোথাও আজি অখিল গগৈ এটা শক্তি অখিল গগৈ যথেষ্টখিনি করেছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতে যথেষ্ট আজি যে অত্যাচার করেছে পিছফালে বান্ধি পেলায় হাত বান্ধি পেলায় নিয়ার আদা তল নিয়া হয়েছে মনে ভাবো সকাল একমুখে সেই কথা প্রতিবাদ করব লাগে কা প্রতিবাদের এনে কারণ আজি অখিল গগৈ নিছে কাইলে ছাত্র সন্থার কোনো এজনক নিব যদি প্রতিবাদ করা নহয় এই কথাখিনি সকলে সমস্যার প্রতিবাদ করব লাগে যে 
আন্দোলন এই কা বিরোধী আন্দোলনত কোনো আন্দোলনকারী কেনেকে অত্যাচার করব নয় এনেকে মিছা অপবাদ জাপি দিব নয় মাহিম আপনার মাজলে আই আসো মানে মতিউর রহমান ডাঙরিয়া সম্মিলিত মহাসংঘর কার্যকরী সভাপতি যাকি ব্যক্তি দুহাজার ষোল সনের পর উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অভিযোগ দিছে বা গোচর তরিছে আর বিষয়টা হল যে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী সেই সময় বিধেয়ক দুহাজার ষোলো সনত আজি আইন নতুনক কেতবর বিষয় নতুনক শপতনামা ইত্যাদি হয়তো দাখিল করবলিয়া হয়েছে তখন নতুন দিল্লিত আছে কাইলর দিন তো শুনানির দিন কাইলর দিন তো যদি রাইজর পক্ষে রায় নাহে বা এই গোটেই বিষয়ট যদি এটা ধৌলি কুঁলি পরিবেশের মাজলে যায় তেতিয়া করিব কি বা আমার দল সংগঠন সমূহে করিব কি মতিউর রহমান ডাঙরিয়া আপনার স্বাগতম জানাইছো এই মুহূর্তত কি পর্যায়ত আছে আপনার আবেদন নিবেদন ইত্যাদি নামি সম্মিলিত মহাসংঘ দুই হাজার চৈধ্য সনের একত্রিশ ডিসেম্বরল এই কেব য মানে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক ডেডলাইন তো দুই হাজার চৈধ্যর একত্রিশ ডিসেম্বরল আনবর কারণে যখন অধিসূচনা জারি করেছিল সেই সেই অধিসূচনাখনের বিরুদ্ধেই আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত একটা আটজনিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তির দলের জড়িয়ে আমি গোচর তরিছিল সিক্সটি এইট অব্লিক টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেই গোচর তো মাত্র তিনটা শুনানি লো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পরবর্তী পর্যায়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ আর ন্যায়াধীশ রহিন্টন ফলি নরিমান ডাঙরিয়ায় বিষয়ট সংবিধান সংক্রান্তীয় বিষয়ের কারণে সাংবিধানিক বিচারপীঠলে পঠিয়াইছিল এটা সেই বিষয়টি সাংবিধানিক বিচারপীঠত আছে আমি কাইলে সাংবিধানিক বিচারপীঠ সালে বহুয়াই এই বিষয়ট একটা নিশ্চয় এটা আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবর কারণে আমি মুখ্য ন্যায়াধীশক আহ্বান জানাম আমি যাকালি এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন দুই হাজার উনৈশের বিরুদ্ধে আমি একটা গোচর তরিছ আর সেই গোচরট মূর সহিতে আন্দোলনের শহীদ রূপক নাথর ভাতৃ দীপক কুমার নাথ আর শিক্ষাবিদ প্রণব কুমার মজুমদার আর ত্রিশটা খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে সেই সংগঠন কেটা সোনোয়াল কছারি তিওয়া আহোম কার্বি কুকি ডিমাসা নক্তেনগা টাইখামিয়াং সিংভৌ মরাণ শ্যামানগা টাইটুরুং মণিপুরি আমরি কার্বি রাভা গারু আর গড়িয়া মরিয়া দেখি জনগোষ্ঠীর এই ত্রিশটা সংগঠনও আমার সহিত জড়িত আছে আমি আমার যখন আবেদন সেই আবেদন কালি শুনানি হব আর তাত আমি ভারতের প্রখ্যাত অধিবক্তা বিশিষ্ট অধিবক্তা আমি শ্যান শ্যাম দেওয়ান ডাঙরিয়ায় আমার হয়ে ওকালতি করব আর সহযোগ করিব আমার সমীরণ শর্মা এডভোকেটে আর আমি তাত এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি উল্লেখ করছি যে হাজার বছরিয়া সভ্যতা সংস্কৃতি আর ভাষা পরম্পরা ধ্বংস করবলকে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন দুই হাজার অনা হয়েছে আর আমি এটা কথা কো স্পষ্টভাবে যে এই সুপ্রিম কোর্টত এই বিষয়ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোহালকে এই নাগরিকত্ব আইন কার্যকরী করার যাতে ব্যবস্থা নহয় তার মানে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো যে ভারত সরকারে এই আইনখনের অধীনত তথা অন্য ভারতের বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে নাগরিকত্বর প্রমাণপত্র ইস্যু করার কারণে একটা ব্যবস্থা লইছে যদি সুপ্রিম কোর্টে ফাইনেল ডিসিশন নিদিয়া নিদিয়ার আগতেই যদি এই কার্যকরী করে তেতিয়াহলে সি একটা ডর ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হব আর সেই কারণে আমি যাকালি আমি এই আমি ইন্টেরিয়াম অর্ডার বিচারি যাতে কোনো পধ্যেই কোনো পধ্যেই যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোহালকে সুপ্রিম কোর্টে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিদিয়ালকে যাতে নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব পঞ্জীয়ন করে যাতে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইস্যু নক আমি আর এটা কথা কো যে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে কে ইন্ডিয়া ইজ এ সিকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক গতি সিকুলার দেশ এখন পার্টিকুলার কেটামান ধর্মাবলম্বী লোকক নাগরিকত্ব দিয়ার প্রশ্নটা আহিব নয় চৈধ্য নম্বর যদি সম অধিকার সম অধিকারের যার সাংবিধানিক জড়িত হয়েছে আজ চিকিৎসক সকল ওলাই আমি মন করছো অধিবক্তা সকলেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল করেছে আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদেও আবেদন দাখিল করেছে মুঠর ওপর আমি মন করছো কেবাটো সংগঠন বা ব্যক্তি বিশেষ এই মুহূর্তত দিল্লিত গিয়ে বাহর পাতি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদনের পিছত আবেদন দাখিল করে আছে কিন্তু এই বিষয়টি আসল আমাকে কেনে ধরনের এক সমাধান সূত্র দিব 
আমি সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰিছো কিন্তু একে সময়তে এটা কথাও আমি নিশ্চয় মনত ৰখা ভাল হ'ব যে অসমীয়া এই মুহূৰ্তত দুদুল্যমান স্থিতিত নিশ্চয় থকাটো উচিত নহব এক দুদুল্যমান স্থিতিত যদি থাকে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাই সফল নহয় বা হোৱা আমি পূৰ্বেও দেখা নাই এই ধৰণৰ ভুল সমূহৰ কথা আজি আলোচনা কৰিছো যে কিছমান ভুলক আমি প্ৰশ্ৰয় বা পুনৰাবৃত্তি আমি কৰিব নালাগিব এই কথাখিনি বিভিন্ন জনে কৈছে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ জি পৰ্যবেক্ষণ সেইখিনি ব্যক্ত কৰিছে মই জিনটো আকৌ আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো যে এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকেও নিশ্চয় এই জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শৰে আপোনালোক উদ্বুদ্ধ হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ নিজস্ব চিন্তাবোধৰ তাত আপোনালোকে সামিল কৰিছে গতিকে সেই কথাখিনি আজি কাইলৈ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ সমাজ তেওঁলোক নাগৰিক সমাজৰ সৈতে পুনৰ তেওঁলোক বহিব আলোচনা কৰিব কিন্তু একেখন বেনাৰৰ তললৈ একেটা ছাতিৰ তললৈ সকলো অহাটো আজি ইয়াৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই বা সকলোৱে মই যদি ভুল কোৱা নাই সকলোৱে এইটো বিচাৰিছে কিন্তু তেতিয়াহে আমি হয়তো পৰিকল্পিত যিটো আন্দোলন যিটো মই মই বৰ ডাঙৰ এটা আহিব লাগিব সেই বিষয়টো মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ আমি বিশেষকৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি কথা কওঁ আমি কোনো দল আদৰ্শৰ ভেদাভেদ আমি ৰখা নাই বিগত সময়ছোৱাত আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একগোট হৈ আমি এই বিলখন বা এই আইনৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি গৈছোঁ আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা এই আইনখন আমি নামানো গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি সমগ্ৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একত্ৰিতভাৱে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই যাম আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে আমি এটা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবই লাগিব আৰু ইতিমধ্যে এইটো কথা যদি আমি ইতিহাস সুচৰো গম পাওঁ যে আমাৰ এটা সুস্পষ্ট শক্তিশালী এটা আদৰ্শ নথকাৰ বাবে হয়তো বাৰে বাৰে আমাৰ মানুহখিনি বাৰে বাৰে ৰামঠগন খাই থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে এটা আদৰ্শ আমাক লাগিব আৰু ছাত্ৰ সমাজে এই আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আজি ৰাজপথত জয় আসম বুলি চিঞৰিলেই হয়তো আমি অসমীয়া জাতিটো জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিম এই কথাটো আজিৰ তাৰিখত স্পষ্ট গতিকে এটা আমি সুপৰিকল্পিত আদৰ্শ এটাৰ যোগেদি যে মানুহৰ মনত যে ধৰক আজি আন্দোলন কৰিছোঁ মই কাইলৈ মোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক মই অসমীয়া ভাষা নপঢ়াম মই বেলেগ ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱাম বা অসমীয়া ভাষাৰ মই জ্ঞান নিদিম তেনেকৈতো আৰু জাতি ৰক্ষা হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেই বস্তুখিনি আমাৰ মনত দৃঢ়তাৰে আমি সংৰোপিত কৰিব লাগিব তেতিয়া হলে হে অসমীয়াৰ যেটো জাতীয় স্বাভিমানৰ প্ৰশ্নটো থাকিব সেই প্ৰশ্নটো জীয়াই থাকিব জাতীয় স্বাভিমানৰ কথাটো তদুপৰি কাইলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যি ছাত্ৰ সন্থ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমৰ্থন আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে আজি আপোনালোকে দেখিছে বজালিত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ৰ সমাজেও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এনেদৰে অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে একত্ৰিতভাৱে দল মত পাৰ্থক্য তেওঁলোকে বাদ দি একেলগে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই গৈছে আৰু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিব মই মনোৰম গগৈ ডাঙৰে আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো এই সময়ত আটাইতকৈ চিন্তা হৈছে আমাৰ যে আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিটোৰ কথা বাৰু আছে তাৰ লগতে এওঁলোকৰ যি শিক্ষা আৰু এটা শিক্ষাবৰ্ষ যদি কেনেবাকৈ লোকচান হয় সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কৈ থকা হৈছে যে শিক্ষার্থী এবাৰ পঢ়িব আন্দোলনো কৰিব কিন্তু পৰীক্ষাৰ দিন পিছুৱাই থকা হৈছে সেই কথাখিনিও এটা উদ্বিগ্নতাৰ অন্যতম কাৰণ হৈ পৰিছে যে কৰবাত নহয় কৰবাত এই কথাখিনি অকণমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব যি ধৰণে আমি কথাবোৰ কৈ আছোঁ পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ কাৰণে বোধ হয় সেই কথাখিনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি ৰূপায়িত হোৱা মন কৰা নাই গতিকে কি ক'ব এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত নাই নাই সেইটো কটন কলেজত প্ৰথম যি ৰণ ৰণসংকাৰ হৈছিলে সেইদিনাখনেই কটনীয়ানসকলে বা যিখন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তাত তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমি কলমো নেৰোঁ আৰু আমি ৰাজপথো নেৰোঁ যিহেতু এইটো আমাৰ এটা জাতীয় অস্তিত্বৰ কথা আমি নিজকে জীয়াই ৰাখ ৰাখাৰ কথা জাতিটো জীয়াই ৰখাৰ কথা সংস্কৃতি সভ্যতা জীয়াই ৰখাৰ কথা গতিকে আমাৰ যদি সংস্কৃতি সভ্যতা জীয়াই নাথাকে আমি আমি অধ্যয়ন কৰি কি হ'ব গতিকে দুইটা সমানে কৰিব লাগিব আমি অকল কেৰিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব সেই কথাটো তেওঁলোকে প্ৰথম দিনাখনেই ছাত্ৰসকলৰ মুখত শুনিছিলোঁ গতিকে ইয়াত এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি প্ৰথমতে এইটো আৰম্ভ কৰোঁতে কৈছে যে এইটো ঊনৈছশ আশী চন নহয় এইটো দুহেজাৰ ঊনৈছ চন যে আশী চনৰ পৰা ঊনৈছ চনলৈ আমাৰ বহু যোজন বাট আৰু এই সময়তে গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছে মাৰ্কেট ইকনমিয়ে বেলেগ ধৰণে এটা ৰূপ লৈছে শিক্ষাটো আমাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে এটা পৰিসৰ সলনি ক
পড়িমো আন্দোলন করিম আমি নিজের কামো করিম চিকিৎসক সকল নিজের কামো করব আন্দোলন করব যে আজি অংশগ্রহণ করেছে তে যখন আজি ব্যবসায়ী বা উদ্যোগী কেছে আমি উদ্যোগ চলাম ব্যবসায় চলাম আন্দোলন করিম গতি এই আমি সংকল্প ললে নোহার প্রশ্ন উঠে ঠিক আছে মানে যদি আছো আপনার কাকলে মানে যেহেতু একটা বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে কিন্তু তারপর মূল বড় ডাঙরিয়া আপনি কি কবই গোটে বিষয়ট সন্দর্ভ সাক মানে অল্প দিনের আগে আর একটা শো তো কিন্তু যিনটু সেদিনা আসিল যে বহু দিনের আগের পরে মানুষের মনত প্রতিধ্বনিত হওয়া একটা কথা আছে হোয়াট কটন থিংস টু ডে আসাম থিংস টু মরো গতি মানে সেই দিনও কিন্তু আর আজির এই পরিস্থিতির পিছন দোহারিব বিচার কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজে আমার যখন অগ্রজ লোক আছে আমি বহুদিন চেষ্টা করিও এই যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা আমি সম্পূর্ণরূপে আজি ধরল সফলতা লাভ করবা নাই সেই কথাটো অতি নিষ্ঠার সহিত কোনো লাজ নক স্বীকার করবলে মানে কুণ্ঠাবোধ নক মই নিজেও বহু চেষ্টা করছিল মই পুনর্বার কোম এই যে ছাত্র সমাজ আজি ওলাই আছে এই ছাত্র সমাজে আন তিন চারি খুব বিশ্ববিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয় সমূহ ছাত্র সমাজক ল আন্দোলন করা যা শক্তি আছে যা শক্তি সকলে সন্মান করে ত্রুটি বিচ্ছি কিছু কেরণ হয়তো আছে সকল সংগঠনের সকল মানুষের থাকিব পাঁচটা আঙুলি কেউ সমান নহয় তেওঁলোকৰ প্রতি এটা আহ্বান জানাব লাগে অতি আকুলভাবে ছাত্র সমাজে যে বর্তমান যে সময় এই সময়টো আমাক আমি অফিসিয়ালি আটচল্লিশ শতাংশ আসলতে কি শতাংশ হয়তো ভাবিলে আর ভয় লগা কথা হব তে সময়ত আমার একটা বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রই আমার গোটে ভাষাটুক আমার সত্তাটুক আমার সংস্কৃতি সকলকে বিপদাপন্ন করব উলাইছে আমার যখন জাতীয় সংগ্রাম আমার যখন যুক্তিপূর্ণ সংগ্রাম যাক আবেগিক বলে কেউ কেউ বদনাম করা হয় সেই সংগ্রাম খুব সকল পিনেরপরা অবজ্ঞা করেছে অবহেলা করেছে তে একটা মুহূর্ত যদি আমি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম নকর তাহলে সকলে যে কে আছে সুপরিকল্প संस्कृति साहित्य भाषा कोई কোনো এজন ব্যক্তি কোনো একটা সংগঠন কিন্তু ডর নহয় দেই হয় এই জাতি এই মাতি এই সংস্কৃতি সকলতক ডর কোনোবাই যদি ভাবিছে আমিহে করিম সেই কিন্তু মানে ভাবো হয় অতি ভুল চিন্তা ভুল চিন্তা হব কারণ আমারও ব্যক্তিগত কেতবর অনুভব আছে এই আন্দোলনক লো সেই অনুভবখি নিশ্চয় আপনার সন্মুখত ব্যক্ত করব খুঁজিম কারণ এই বিষয় সমূহ পরিহার করে নচলিলে এই আন্দোলন কেউ কৃতকার্য হব নয় সেই বিষয় সমূহ নিতান্তই স্বাভাবিক যে এনে ধরনের বহু লোক হয়তো থাকবে যে ধরনের হাতের পাঁচটা আঙুলি আমার সমান নহয় সেই ধরনের কথা ব্যক্তি বিশেষও তে ধরনের নিশ্চয় মাজতো চিন্তার তারতম্য থাকিব এটা বাণিজ্যিক বিরতির পিছন আমি পুনের আই আসো দিবলে আমার সেই ধৃষ্টতা নাই কিন্তু কথাব হল যে আজি জনতায় এটা কথাত প্রতিয়ন গেছে যে কোনো নেতার কথা কিন্তু শিলর খুঁটি নয় মানে বারম্বার এই কথাখিন কব খুঁজি কারো প্রতিশ্রুতি মানিব খোঁজা নাই আজির তারিখ কারণ রাইজে বারম্বার প্রবঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ক লো আন্দোলন করে কিন্তু হিতে বহু ক্ষেত্রে আমি বিপরীত হওয়াও আমি মন করছো আমার সেয়ে আন্দোলনের সহ জড়িত বা সংস্পর্শ থাকা আন্দোলনের নেতৃত্বের সহ সংস্পর্শ থাকা বহু ব্যক্তি আজ এই মঞ্চ আছে মানে আহিব খুঁজি হিরেণ চৌরি আপনার কাশলে আকো যে এই গোটে কথাখিন অকপতে আমি কব লাগিব যে স্বার্থ যেহেতু আমি কথাখিন পাতিছো কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় সেই ডর কথা নয় কিন্তু এখন বেনারত অহা কথাটো কিন্তু সকলে উল্লেখ করেছে যদি ময়ুরা ডরিয়া কেছে যে আজি তারিখত আমি নিজস্ব কেতবর অভিমান কেতবর বিষয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা এইখিনির উদ্ধত হব লাগিব কারণে সেই চিন্তা হব লাগিব গতি তেনে এক পরিবেশের সূচনা করাটো বা সূচনা হওয়াটো দরাচলতেই আজির একটা প্রয়োজনীয় দিক সেইখানে সম্ভব হব বলে ভাবে না এনে এক রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল কূটনীতি সকল চলিব আপনার ভাল লাগলে মূল আপনার সতীর্থ মতিউরক আজ আপনার হেড লগ পাল মতিউর রমনের আপনার সাতানব্বইটা সংগঠন আছে জনমতে আসুর আপনার ত্রিশটা আছে অখিল গগৈর আপনার সত্তরটা আছে আর যাকালি না পরশি আপনার এটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন মঞ্চ এটা গঠন করেছে তাদের যে মানুষ চৌত্রিশটা আছে এই গোটেইসোপার লগে আপনার আমার দুঃখতক বেশি হব গতি এই দুঃখটা সংগঠনের আপনার মানুষ মাতিব না কিন্তু যিকেজন মানুষের আপনার এইকিটা নেতৃত্ব দিছে তখেসক মাতি একটা কেউ তখেসক বহিব নয় আজি আপনার কোনোবাই সত্যাগ্রহ করেছে কোনোবাই আপনার অনশন করেছে কোনোবাই আপনার বন্ধ দিছে কোনোবাই আপনার পদযাত্রা করেছে এই বিশৃঙ্খলতার মাজত আপনার কিমান দিন মানুষ আপনার আন্দোলন করব ভাগরিব মূল বন্ধু ভাগব দাসে কে এটা সময় আপনি আপনার নাইনটিন এইটি ফোরত আমি মানুষ নোপা হয়েছিল আন্দোলন করবর কারণে আমি আপনার স্বেচ্ছাবক বাহিনীক বিশটা সত্যাগ্রহ আনি সত্যাগ্রহী আনবলে আপনার সিহত তিনটা লোক আসে 
মানুষ আপনার ভাগরি গেছিল গতি এটা যে নাভাগরি আপনি কেন কব আর এই কথা ঠিক আপনার যখন আপনি ভাবে নাকি যে এই মুহূর্তে সরকার সেই সুযোগ আর সেই ক্ষণের অপেক্ষাত আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার এশ ভাগে আছে আপনার গতি মানে আজি আপনার এই আমি যে বহিল আমি বহিল কথা খিনি শেষ সে খোঁজা নাই মানে যুক্ত আমার যিনটু ঠাকুরে আপনি বিশেষভাবে কব বিচার তখলে বিশেষভাবে উদ্যোগ লো যখন বিশ্ববিদ্যালয় তখন আপনার কথা পাতি আছে তখন এই মানুষখিন একত্রিত করার কথা চিন্তা করো আমার হেরিয়ে যদি কে আপনার আমার মনোরম গগৈদেবে যদি কথা কে আপনার তিনটা ভোগত ভাগ করে লোক আন্দোলনও চলক আপনার আর্থিকভাবে সবল হবর কারণে আপনার কৃষি বিপ্লবও চলক আর রাজনৈতিক চিন্তাধারাও চলক কিন্তু আপনার আজিয়ে যে আপনার আমার এটা ঘোষণা করেছে আমি রাজনৈতিক দল গঠন করলেই আমি আপনার রাজনৈতিক দল গঠন করব লাগবই এই হলে কিন্তু বড় বড় নিন্দনীয় কথা হব আর এই বস্তুটা আপনার অন্তত মানে কোথাও আপনার মানে আপনার মূল কিতাব লিখিছো মানে গাঁও সভার সদস্য মানে নহ কিন্তু আমার মানুষবিল কি করে আপনার আন্দোলন শেষ হওয়ার লগে লগে আপনার আন্দোলন শেষ হব নাপাওতেই আপনার ইলেকশনের আগে আগে দলবিল বাদ দি ফেলে আপনার রাজনৈতিক দলত যোগদান করে যে আপনার কেশব মহন্তর ভাইকে গিয়ে ফেলে অগপত যোগদান করলে গিয়ে এই বস্তুখি দেখার পিছন এইবিল দেখার পিছন মানুষ আমার কিয় বিশ্বাস করব কেত বিশ্বাস নক প্রফুল্ল মহন্ত গিয়ে পেলে আপনার আন্দোলন যদি ঠিয় হয় তাতে আপনার চেকা পড়িবই প্রফুল্ল মহন্তক দুবার সুবিধা দিয়া হল তখে দুবার আপনার দশটা দশটা বিশটা বিদেশী তো নেখে দিলে আজি তখে যেমানে যি নক আপনার কার বিরুদ্ধে যেমানে যে আন্দোলন নক কেউ মানে ভাবো প্রফুল্ল মহন্তক আপনার রাইজে কেউ আকালি নলয় আর তখন কথা খেয়ে গ্রাহ্য গ্রাহ্য নক আপনার গতি আমার যিখিনি আপনার উঠি অহা প্রজন্ম আছে জিন্তু হাতর নিচিন যিখিনি আমার যুবক আছে এই যুবক খুব আগভাগ লব লাগ আমার মূল বড় ডরে কথা কে অপ্রিয় হলেও তখন কে যে এজনে যদি ভাবি থাকে মই নেতা আন্দোলনের আলোচনার কারণে মোকে মাতি লাগবে তাহলে আপনি কেউ আমি সফল হব নয় সফলতা আহ্বান রাজনৈতিক ব্যক্তি সকল বাদ দি লড়াবিল লোকলে যুব প্রজন্মক লো পেলে আমি আন্দোলনকারী সকল এখন বেনার তল ক্ষয় করাব লাগে আপনার লিখিছে যে আমি সন্ধিয়া হলে আমার প্রতিবাদর আমার যেহেতু সাংস্কৃতিক মন এটা আছে আমি যেহেতু সংস্কৃতির দিশত আমি যথেষ্ট চহকী আমার খোল মৃদং দবা কাহ আছে আমি যাতে সন্ধিয়া সেই ধরনে আমার প্রতিবাদ আমি প্রতীকী অর্থ আমি যাতে সাব্যস্ত করো আমি যাতে যত জাতীয় সংগীতক আমি প্রাধান্য দিয়ে গীত মাতর মাঝে চহকী গীত মাত সংস্কৃতির মাঝে আমি হয় সেই সেই কথা হয় সন্ধ্যা ভাগত করলেও নিতৌ মানে কে যে নিতৌ হোক নিতৌ হোক নিজের ঘর সকল এনে ধরনের নামঘর আমি নামঘর ব্যবহার অকল নাম প্রসঙ্গতে নকি একটা সামাজিক উদ্যমের মাধ্যম হিসাবে তাদের ব্যবহার সে আমি ব্যবহার করবো এজন দুর্লভ বরুয়া বলে এজনে বড় সুন্দরকে লিখিছিল এই বিষয়ে এই আন্দোলনটুত কিন্তু আমি নামঘর খুব সুন্দরক ব্যবহার করব পড়ো যত আমি ভাল কথাবিল পাতিব পড়ো কারণ থাপনা খন আগত লো কোনেও বেয়া চিন্তা নকরে বলে আমার একটা সচা বিশ্বাস নকরে মানে ভাবো নামঘর তো এই আন্দোলনের এক খুব কেন্দ্রীয় অঙ্গ হোক হয় যিনটে কিনা এটা কবলে লোল মজা আপনার অধ্যয়নের কথা যে কোয়া হয়েছে পরীক্ষার কথা যে কোয়া হয়েছে আমি পরীক্ষাও দিয়ে আসলো আসল পরীক্ষা দিয়ার সমান্তরালভাবে আমি দিনতো আন্দোলন করেছিল রাতেও করেছিল খুব শান্তির শৃঙ্খলা বজায় রাখি অহিংস বন্ধারে আমার আন্দোলন চলি আসে 
গতিকে যেটু হেহতিয়া পরিস্থিতি হেহতিয়া পরিস্থিতির পিছর আসলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হয় পরীক্ষা হম পিছুয়াই দিছে আর আমি পরীক্ষা দিবলে প্রস্তুত আর বুটকর পরিস্থিতি সমগতার লগে লগে পরীক্ষা হম অনুষ্ঠিত হব আর এই কথাটা আমি সকল ছাত্র ছাত্রী এই কথাটা আমি হেরি করছো যে আমার এটা বছর যাতে লস নহয় সেই বস্তুটার প্রতি আমার নজর আছে আপনার যে চিন্তা আমি কইছো যে ইমান এই মুহূর্তে পরিপক্ক চিন্তার আপনালোকৰ কথাটো আমি সেই কারণে কইছো যে কালি বেলৈ মন তালুকদার আহতে আপনালোকৰ कथा कैसे कथाओ जथेष लोक भाई बाध्य सचा चिंता आंदोलन अहिंस आंदोलन तो अपना दिसपुर चलो कार्यसूची आम कटन विश्वविद्यालय समतल कर विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय छात्र समाजे संग दिले আমি অহার পিছত এ বি সিত আমাক বাদ ভেটা ধরি বাদ ভেটা দিয়া হল বেরিকেট দি তার পিছত আমার উপর লাঠি চার্জ চুরিলে কন্ডুয়া গ্যাস প্রয়োগ করা হল শূন্যলৈ গুলি ফুটুয়া হল তার পিছত আমার সমদলকারী সকল শান্তিপূর্ণভাবে দিনের পোহর পোহরতে আমার সকল প্রতিবাদ করে নিজের নিজের শিক্ষানুষ্ঠান বা নিজের আবাসলে ঘুরি গেল তার পিছত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি কিছুমান দুষ্টচক্রে হয়তো সরকারের প্রতিনিধি জড়িত হয়ে আছে সরকারি মন্ত্রী বিধায়কর বক্তব্য শুনার পিছত লাগিছে সেই তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা লোক লাগে আমার কথা স্পষ্ট দমন নীতি দমন নীতিটোর বিষয়ে একটা কথা কব বিচার অহিংস আন্দোলনটুক ছাত্র সমাজের এই আন্দোলনটুক দমন করবর ইতিমধ্যে উঠি পড়ি লাগিছে আজি বাতরি কাকত পড়ি পড়ি আমার ছাত্রী নিবাসর অধীক্ষক আরক্ষী বিষয়ে মাতি নি ছাত্রী সকল ফোন নম্বর এড্রেস এনেকা ধরনের সকল তথ্য পাতি বিচারি এবার কথা আসল আমি সরকারক এই কথাটা সকিয়াই দিব বিচারি যদি আপনাদের এনেকা দমন নীতির অহিংস আন্দোলন আপনাদের দমন করব খোঁজে তাহলে কিন্তু আন্দোলন আরো অধিক छात्र समाज जिस आंदोलन छात्र छात्री आसे विभिन्न ठाई आरक्षी एफल छत्रभंग दिया कंडुआ गेस शिल शिल नंडुआ गेस और लाठी चार्ज कर देखी सांबा गई आज मैं निजे प्रत्यक्ष कर दृश्य सीट मैं बर्णना कर खुजीम जो बीबरवा महाविद्यालय छात्र छात्री सक गई से आम सांबा गई प्रवेश द्वार सम्मुख लो पासे सोमाय गई आए और तार पास ऊल्ला अं ना आनहे नाले तक शिक्षक शिक्षय प्रतिक्रिया लबले जाते कि अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त कर ना अर्थात जी मूल गंतव्य स्थल सैया हल ये आंदोलन जीहतुत करा नल कलेज सोमाय ठीक है गति के तार पिछर पर्यात कि हल राये सकुए प्रत्यक्ष कर मतिर रहमान डांगरिया तक अकान समय कारण जब खुद मतिर रहमान डांगरिया इतना अपना प्रातन सतीर्थ दुगी आए हिरेन चहरिया तखे आज आम मजल और तखे एट कथा उल्लेख कर लक्षणियों दिश जी आम भबा तुलिसे सकुके चिंता बाध्य अनगत समय इ आखुआ सृष्टि पारे निकी बेमेजाली सृष्टि पारे निकी जे आपलोर खिलंजिया जनगोषी सत्ानबे संगठन थकार कथ सदरी करते कृषक मुक्ति कैसे आसे सत्तरता संगठन आसुए कैसे आसे त्रिशा जनगोषी संगठन विभिन्न संगठन थकार कथ उल्लेख कर नतुनको फोराम मंच गठन कर चौत्रिशन संगठन थकार कथ क्या बहुधा विभक्त संग्राम संग्राम ईक्यबद्ध कर बारम्बार कैसी कि कार्यक्षेत्र रूपायित हुआ देखा ना गए एक क्षेत्र अपना अभिज्ञता कि आगनेम्मिलित महासंघय महासंघय आरम्भणिपाई सको संगठन सतरा पाए सम्मिलित महासंघ तो गठन कर छात्र युवक संगठन आगे आम आलोप आलोचना और जतियों संगठन और सीबूर मजब आसलते मूल कथ हल षय स्पष्ट हम लगे विषय जी स्थिति विषय स्थिति सम्पर्क जो एकमत न एकमत ना दस ट मानु के लग लग पारे इतना सत्ानबे संगठन महासंघर आसे मानने आम गोटेबूर संगठन एकमत हाण्ड्रेड पार्सेंट एकमत 
হয় আপনার আপনার কথাখিন শুনাত অকমান অসুবিধা হয়েছে অকমান অডিওর সমস্যা এটা হয়েছে মানে চেষ্টা করি যাতে আপনার কাকলে এই কথা আধরা কথাখিন যাতে আপনি ব্যক্ত করবো মানে খুঁজি মূল ডাঙর মানে কথা কবলে তখন কথা সন্মান রাখি এশ শতাংশ সহমত হয়ে এটা আন্দোলন করাটো কু শুনবলেও ভাল আর এই যদি অর্থবহ হয় আর ফলপ্রসূ হয় কোনো মানুষ আপত্তি নক কিন্তু বাস্তব জীবন আপনি এশ শতাংশ সহমত হয়ে এখন গণতান্ত্রিক সমাজ যত আমি গণতান্ত্রিক প্রমূল্যর কথা কইস যত আমি সকল রাইজ সচেতন হওয়ার কথা কইস আমি সেই ধরনের চিন্তা বিমুখ হিতাধিকারীর কথা কোয়া নাই তাত কিন্তু সদায় এনেকা ধরনের কথা যে পাব সে কিন্তু আপনি ভাবি লোব নয় সেই বাবে মানে বারে বারে কে আসো যে কমন মিনিমাম একটা প্রোগ্রেম যদি রাজনৈতিক দলের মানুষে কমন মিনিমাম প্রোগ্রেম করে শাসন করবেন স্বার্থ আমার দিশর দেশের মাতির এই সংস্কৃতি ভাষার স্বার্থ আমি কিয় একগুট হব নো এই কথা একটা ডর খাঠর লো রূপান্তরিত হয়েছে এই কথা আজি একটা ডর প্রশ্ন বোধক চিহ্ন কারণ সংগ্রাম হয়ে আছে বছর বছর ধরে দশক দশক ধরে মানে ইনফেক্ট বারে বারে লিখো যে মূর একটা বছর শিক্ষাবর্ষ আমি হেরাইছিল কিন্তু সেই হেরার ব্যক্তিগত ভাবে মূল কোনো দুঃখ নাই মানে ভাবো সেই কথাটাই বুঝিবলে আর অসমৰ প্রতি একটা বেলেগ ধরনের আনুগত্য পোষণ করবলে মোক সহায় করলে সকলে কিন্তু তেন ধরনের নাভাবে মানে কিন্তু এটাও কম বর্তমান ছাত্র সমাজক মানে নাভাবো এই এটা শিক্ষাবর্ষ আমি যে হেরাইছিল মানে সেই নাভাজো মানে নাভাবো মনোরম গগৈর নিচিন উঠি অহা উদ্যোগী যি এটা সুন্দর এটা কৃষি ভিত্তিক এই ফল থলগির জড়িয়ে এখন ভাল চানেকি দেখাবলে সক্ষম হয়েছে হয়তো ব্যবসায় কিছু ব্যাহত হয়েছে আর অকমান ব্যাহত হওয়ালে হয়তো এই কথা সহ্য করব কিন্তু যদি এত অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বহু দীঘলিয়া ব্যাহত হয় গভীরভাবে ব্যাহত হয় তেতিয়া কিন্তু দীঘা আপনি হংকংয়ের কথা কলে মানে পাঁচ তারিখে হংকংত আসিল বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জিতু তপনের যুর ছি বিয়া করেছে মূল বন্ধু দুর্লভ শর্মা দুর্লভ শর্মার ঘর পাঁচ তারিখে আমি এইবার কথাই আলোচনা করেছিল যে কি ধরনের হংকংয়ের বিপ্লবে তেতালে এই সংগ্রাম ইমান ধরনের জোরদার হওয়া নাছিল কিন্তু কি ধরনের সেই সংগ্রামের মানুষে শিকবলগা আছে কিন্তু সেই কথাখিনিও আমি খুব নির্মূলভাবে অনুধাবন করা বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে মানে একটা বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে কারণ আপনাদের জানে যে তেজ দিম তেল নিদ এই শ্লোগান বুকুর তেজেরে লিখি থ ব্যক্তিক আমি পাহরি পেলালো এনে ধরনের বহু শহীদ আছে পরিয়াল আছে বা নির্যাতিত আছে যখন আমি সময় সাপেক্ষে আমি কাশ থিয় দিব নিল তারপিছতো বিচারি যে শৃঙ্খলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম হোক এই দুঃখও অসমবাসী বা সেই সকল লোকের পরিয়ালে আজি পাহরবলে প্রস্তুত আছে তথাপিও তেওঁলোকৰ আহ্বান যদিহে সংগ্রাম করে ঐক্যবদ্ধভাবে আৰু যদি ইতিমধ্যে আমার ময়ুরা ডাঙরিয়ায় কৈছে যে আমি কেতবর বিষয় ন্যূনতম কেতবর আদর্শগত চিন্তা আমি সারগত করে যাতে আগবাড়ি পড়ো সকল এখন বেনার তলত যাতে বহিব পড়ো সেই কথাখিন বিচরা হয়েছে কিমান দূর জনতায় এই দিশ সমূহ গুরুত্ব দিব বা সংগঠন সমূহে গুরুত্ব দিব জকাবলে অনুরোধ জানাইছো ষাঠি চনের পর বর্তমান কেবল আন্দোলন নামত আন্দোলনে হয়ে আছে আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর নেতৃত্বর সবলতা নেতৃত্বর নেতৃত্বর যদি দৃঢ়তা আর লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যের প্রতি যদি সততা আর নিষ্ঠা থাকি লাগে সেই নাই কারণে ইমানবর মানুষ মরিছে রক্তপাত হয়েছে কোনো একটা আন্দোলন সাকসেস নহল না ষাঠি চনের হল না বাসত্তর হল না আন্দোলন হল গতি ইমানখিন আমি দেখার পিছত এই কথাটা আমার স্পষ্ট হব লাগিব প্রথমে যে আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক থাকিব লাগিব নেতৃত্ব দৃঢ়তা থাকিব লাগিব আর সেই নোহার কারণে আজি আমার এই গোটাই বিপর্যয় আমি সেই কারণে মহাসংঘয় যিখিনি আমার ক্ষতি হল এইখিনিতক আর যাতে ক্ষতি নহয় তার কারণেই ভূখণ্ডর মূল যিখিনি মানুষ জাতি জনগোষ্ঠী সেইবর লোক আমি একত্রিত করে আইনি যুঁজ চলাইছো আসল সংগ্রাম তিন ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম আইনি সংগ্রাম আর গণতান্ত্রিক সংগ্রাম আমি গণতান্ত্রিক আর আইনি যুঁজ দুইটাই সময় সাপেক্ষে আমি সাবধানের সঙ্গে চলাই আসো আর আমার একটা বিশ্বাস আছে যে এইবার আমি প্রথমবার কারণে আজি তেসত্তর বছর ইতিহাস গোটাই বিষয়ব সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বিচারপীঠলকে আমি বহু কষ্ট করে লো আর এই সাংবিধানিক বিচারপীঠে এই আমার গোটাই বিষয়ব সংক্রান্তত কি সিদ্ধান্ত দিয়ে আমি সেই চাব লাগিব আর তারপর সেই সিদ্ধান্ত আমার গ্রহণযোগ্য হয় না নহয় সেই সম্পর্ক জনগণে সিদ্ধান্ত লব আর সেই মতেই জনগণে অনাগত দিনত আগবাড়ি পাব 
और तार कारण रास्ता निर्माण हम बी आम विश्वास केवल नेता हबर कारण दालाली कारण संगठन कर लाभ ना और प्रमाण बारे बारे सरकार गठन करता अगपय कर और राइजे बजेपी दिल सीते गेण इनार पद इन देखार पद का भरोसा पार गण संग्राम संग्राम जी न्यता और संग्राम लक्ष्य उद्देश्य ठीक थी आमकारण बहु कष्ट लास्ट पर्या लैसो फर्टी फार्स टाइम तेसत्तर बस इतिहास सांविधानिक विचार पीठलैकेण गोचर ना जो गई विचार रायर ऊपर राजनैतिक इतिहास सामाजिक इतिहास सलनी हम बी मैं विश्वास और राइजे आंतरिकता लगे आदर्शगत दिखाते संग्राम सदा लक्ष्य बस्त है आज उदाहरण दूसरी आज सकुए जया चिंर से सको रास्ते ऊल्से कने कह लाचित ना हेजार लाचित आगुआ कैसे कि मूरत माद्राजी गामोचा मारिया आंदोलन गोटे आसल आत्मा धरव नोल आत्मा मैं भाजपा स्वनिर्भरशीलार जी आज अर्थनैतिक भाव स्वनिर्भरशील नो भाव आज दिल्ली आम बारे बारे आम ठगे आमक उठा बहुत नेता गेट बस्तु आंदोलन पथभस्त सरकार सको कौशल लैसे विशेषको के संबद्ध आम आंदोलन तो के हिंदू मुसलमान भाग भाग पारि तार अहरह प्रचेषा चलि प्राय लोअर आसाम क्या क्या है किसान एक विशेष धर्म मानुर नाम क्या है आनकी मैं आज खबर पाई आरक्ष किस धर्म संख्यालघु अध्यूषित अंचल गई पे कौन कथा बता नोक चार पाँच जन लोक एरेस्ट कर आने यहाँ आसलते चक्रांत चलि राइजे खूब सवधान हम लगे आगे एने जब धर्मी उन्मदन सृष्टि कर प्रचेषा चलि तरह निजे दूर राख लगे मैं खुजिश मयूर डांगरे शेष मैं जीत बहु मान प्रश्न करीब ईक्यबद्ध संग्राम क्या कई आसो ये ऐक्यबद्ध संग्राम नेतृत्व दियार क्षेत्र कौन तो संगठन हूँ आटक बेसि ग्रहणजोग्य कथ दिग्धा ना कथ सन्देह ना जो किसु त्रुटि विश्रुति सको संगठन थके छ्र सन्थारों हूँ किसु त्रुटि विश्रुति तथापिओ आज दिन सदौ छात्र सन्थाय मैं भाव एक संग्राम नेतृत्व दिवर आटक ग्रहणजोग्य अनुषान मोर दृढ़ विश्वास आन संगठन और नागरिक समाजे जो अखिल गगोर संगठनको ये कथ बुजनी दिए मोर विश्वास अखिल गगो हम मानि लब गति समय से जतियतवी युव छात्र परषद जो कल अनशन मैं यू क्या मुक्ति भावे कैसी जनलोक जो सदौ छात्र सन्था और कृषक मुक्ति संग्राम समिति मजद जीतने दूटा संगठन लगता मोटा राजनीतिबूत उचित ना संस्कृति चिन्ह अनुरोध कर 
অসমের যখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিজন মানে সাধারণ সম্পাদক সদৌম ছাত্র সন্তা সাহিত্য সভা শঙ্কর সংঘ যুব ছাত্র পরিষদ প্রয়োজন হলে আপসু এইকটা সংগঠনে আপনার পনেরো দিনের ভিতর এখন জাতীয় অভিতর অভিবর্তন পাঠক পাতি অন্তত একত্রিত করে সুন্দরভাবে আন্দোলনের কার্যসূচী তৈরি করে দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী লোক ধুনকে আপনার চলাই লোক গণতান্ত্রিকভাবে ছাত্র সমাজে যে আন্দোলন করে আছে এই আন্দোলন চলাই যাব আর সুপরিকল্পিতভাবে আমি জ্যেষ্ঠসলের পরামর্শ অনুসরি সুপরিকল্পিতভাবে আন্দোলন চলাই যাব এটা কথাই কব বিচার এই আন্দোলন দমন করার সরকারের যে সমূহ নীতি লোসে সেই নীতি গুলো আসল গ্রহণযোগ্য নহয় ই আসল আন্দোলনকারী সকল মাজত আসল আন্দোলনের তীব্রতা বেশি করব হয়তো জঙ্গি করবেন গতি সরকারক আহ্বান জানাইছো আপনাদের তেনেকা ধরনের দমন নীতি নলব আজি তারিখ আপনাদের যে ছাত্রাবাস আর ছাত্রী নিবাসের অধীক্ষক ফোন করে ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মতির রহমান ডাঙরিয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো নতুন দিল্লির পর যথেষ্ট কথা নিজের যদি কলে আর মতামত নিজের আগবালে মানে সকলকে পুনর্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এটা আহ্বানে আমি এই মুহূর্তে জানাব খুঁজিছো এয়া আসল এক জটিল সন্ধিক্ষণ এই সন্ধিক্ষণত আমি যদি যুক্ত অপশক্তি বলে বারম্বার কই থাকা হয়েছে বা এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসমৰ হকে নহয় বলে কেন বারম্বার কই থাকা হয়েছে গতি এই যুঁজ সংঘবদ্ধ হবই লাগিব সেই কথাও আজি খাটাং হয়েছে ষ্টুডিওর মজার সকল সেই কথা একমত আর আমি সন্মান সন্মান আর যাতে কোনো কৃপণালি নক সে আহ্বানও ফলের পর জানা হয়েছে এটা কথা কোয়া হয়েছে যে এই মুহূর্তত সরকারের যদি আমি ভূমিকা দেখি সরকারে কিন্তু এই আন্দোলন সমীহ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর সমান্তরালকে সন্মান যাতে দিয়ে সে রাইজে বিচার কারণ জনতা জনার্দনের হাততেই সকল চাবি কাঠি আছে পাঁচ বছর যদি শাসন লো কারোবাক নির্বাচন করে পঠিয়ায় সেই আঁত তার আঁত থাকে জনতা জনার্দনের সমর্থন সহারি গতি জনতা জনার্দনে যদিহে হিতে বিপরীত হওয়া দেখে পাঁচ বছর পিছত সেই সরকার নিশ্চয় উফরাই পঠিয়ায় এই কথাখিন জনপ্রতিনিধি সকলে যদি সারুগত করে রাইজর মতক এই মুহূর্তে যদি সন্মান জানায় নিশ্চয় এনে ধরনের বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি এখন নহব আজির পর্যবেক্ষণ ইমানতে সামরণি মারিছ ধন্যবাদ